पुलिस टीवी बांग्ला मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ودعا إلى الله بإذنه بصرا جمنيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا اشتبي بانغلار شبري دار شكس رطا جراب بشر بيبن نوابستان نوابستان راتو نوابستان درو دار شنر شامنه آما دير آلو چونا شنر جن نو آپ اكمان تا دير شاكل كي آن طريق شلام و شوبت شجانيه آمي آمار धारावाहिक आलोचना शुरू कर कमेल पूर्णांग मानसर परिचय सुप्रिय दर्शक श्रोता चतुर्थ पर्व आलोचना कर आल्ला सुबहर बंदा हवाटाई हमछने कमेल प्रथम परिचय द्वित वैशिष्ट्य उल्लेख करते कि आल्ला सुबहुतला जरा जमिने चलाफेरा कर नम्रतार यम शून्य अलल अर्दे हाऊना बिनम्र चित्त चला फिरा कर बे कोनो रक्त मेर अहंकार थक बिना दम भी कोता थक बिना कोनो रक्त मेर दौर पो चल बिना मानुष मानुष ही शबे शी अल्लार गुलाम अल्लार दास इखने कालो रूपोरे धालोर कोनो कुत्रित्तो नहीं मानुष अरबी आजामी मानुष रूपोरे कोनो कोत्रित्तो बाग्रुत्तो नहीं, अनुरूप भावे आरोपी देर ऊपरे आजूमी देर ग्रुत्तो नहीं, ये वाहुं का बढ़ जन करे, चलते होवे यम शून्य अलल आरुदे हाऊ ना, चलते होवे संपूर्ण बिनों मरोचित्ते, आहुं का भी बढ़ जितो अवस्था है, कारण मानुष राहुं का करण मत किच्छुने, मानुष एक आदम हवार्थ माटीर थे क्या हमारे सृष्टि और माटीर साथे मिशें जेते होंगे ये टाइ चुड़ान को शिद्धम अल्लाह सुबहाना होता है अल्लाह शिद्धम मानु जुदीता निजर शंपर के भाव तो कौनो आहुम कर कुत्ते पार तो ना प्रिय नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैतार जीवने कौनो दिन आहुम कारी होनी आहुम कर अन्न के छोटे मने करे निजे के बड़ों मने को तन्ना शर्बदाई तिनी निजे के अल्लाह प्रीतो एक जोन बंदा जिनी तके आदेश दिए चहन हाकेर दावत दवर जन्नो शुद्ध इटाई मने को तन्न जाल्ला प्रदत्तो ये दायित्तो आमा के दावा हुए चे नबुआते दायित्तो पालो ने जुदे आमी अनिया प्रबान हो यामी जुदे बैठ तो کام تر میں دینے اللہ سبحانہ وتعالی کا چیامہ کی جب اب دیتا شم مکنی ہوتا ہوگی پیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی مکہ دھام تھے کہ تاکہ ایک دن بیتاری تو کرا ہوئی چھلو تینی بیتاری تو ہوئی چھلین ای مکہ اور مٹی تھے کہ کفار قرائش ابو جہل ابو سفیان ابو لہا ولید عدبہ شائبہ ایک دن جرہاں پون جون شاگتریو مانوش جادر کچھ تینی جان مالین 
যাদের কাছে তিনি বড় হলেন যাদের কাছে তিনি আবাল্য আশৈশব জন্ম কাটালেন সেই মানুষগুলো যখন নবুয়াত প্রাপ্ত হলেন বিশ্বনবী হকের দাওয়াত দিলেন তখন তাকে আর বরদাস্ত করতে পারলো এক পর্যায়ে অত্যাচার অবিচার তার উপরে এমন ভাবে আপতিত হতে লাগলো যে তিনি এই মক্কার মাটি থেকে একদিন পালিয়ে চলে গেলেন সুদূর মদিনার দিকে হয়তো তিনি থাকলে কুফারি কুরাইশরা সেদিন তাকে শহীদ করে ফেলতেন মেরে ফেলতো হয়তো বা আল্লাহ সুবাহ বললেন যাও হে নবী মক্কার মাটি তোমাকে আর স্বীকার করছে না কবুল করছে না বরদাস্ত করতে পারলো না আজ তুমি চলে যাও আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন মক্কা থেকে মদিনায় মদিনায় যাওয়ার পরে মদিনা বাসিরা ইসলাম কবুল করতে লাগলো আনসাররা সহযোগিতা করতে লাগলো মহাজির সাহাবিরা যারা ছিলেন তারা সাহায্য প্রাপ্ত হতে লাগলো মদিনায় একটি ছোট্ট নগর রাষ্ট্র বিশ্বনবী কায়েম করলেন ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করলেন দীর্ঘ আটটি বছর চলে গেল হিজরি সাল তখন থেকে গণনা করা হতো যেই দিন তিনি হিজরত করে চলে গেলেন মক্কার মাটি থেকে মদিনায় সেদিন থেকে হিজরি সালের গণনা শুরু হলো এক দুই তিন করে আটটি বছর চলে গেল এর ভিতরে দ্বিতীয় বছরে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হল দ্বিতীয় হিজরি সালে পরপর আরো পরের বছর আবার সংগঠিত হল ওহদ চতুর্থ হিজরি সালে সংগঠিত হল আহজাব এমনি করে কয়েকটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়ে গেছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম তার মুষ্টিমীয় মুসলিম বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন অষ্টম হিজড়িতে এসে আজকে দিন ফিরে গেল বাতাস ঘুরে গেল পালা বদল হয়ে গেল বিশ্বে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিমাম দিগ্বিজয়ী সেনাপতি আজকে তিনি শুধু নবী নন এই দিনও সশস্ত্র বাহিনী হিসাবে তারা কাজ করছেন অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত নবীজি প্রবেশ করছেন অবনত চিত্তে দাম্ভিক হয়ে মাথা উঁচু করে দিগ্বিজয়ী সেনাপতি বজ্রকণ্ঠে হুংকার দিয়ে ভয় ভীতির সঞ্চার করে এলাকাবাসীকে কাঁপিয়ে তুলে নয় তিনি যাচ্ছেন আল্লাহ সুবাহুল করিমের আয়াত পড়তে পড়তে ঢুকছেন এসেছে সত্য মুছে গেছে মিথ্যা নিশ্চয়ই মিথ্যা মেরে উটের ভুড়ি মাথায় চাপিয়ে দিয়ে নির্যাতন করেছিলাম তাকে মেরে রক্তাক্ত করেছিলাম তাকে এই মক্কা ধাম থেকে আমরা বের করে দিয়েছিলাম আজকে সেই নবী দিগ্বিজয়ী সৈনিক বেশে আজকে তিনি মহারথীর বেশে আজকে তিনি রণ বিজয়ী এক মহাবীর বিক্রম মক্কা ভূমিতে প্রবেশ করছে না জানি কাকে কি করে না জানি আজকে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে কত মানুষকে তিনি হত্যা করেন বিনম্রতা কাকে বলে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি হে সুধি দর্শক শ্রোতা দেখো নবীজি আজকে এরকম একটি মক্ষম প্রতিশোধ নেওয়ার সময় এসেছে তিনি নিচ্ছেন না তিনি প্রতিশোধ নিচ্ছেন তিনি ঢুকলেন সাহাবাহিনীবদ্ধ করে রাখ যে সমস্ত মানুষ হেরেমের ভিতরে প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ হয়ে যাবে যে সমস্ত মানুষ ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে অস্ত্র ত্যাগ করে তাদের জন্য নিরাপত্তা বিধান করে দিলাম যে সমস্ত মানুষ আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করবে তাদের নিরাপত্তা জারি করে দিলাম আবু সুফিয়ান এই রাত্রে এই যে দিনে তিনি ঢুকছেন এর আগের রাত্রেই সবেমাত্র ইসলাম কবুল করেছেন তিনি সম্মানী মানুষ ছিলেন 
তার সম্মানার্থে তার সম্মানকে আরো হাইলাইট করার জন্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য নবীজি একটা বিশেষ নিরাপত্তা বলায় তৈরি করলেন তার ঘর তার বাড়ি যাও যে সমস্ত কাপের মশলে করে আমার জানি দুশ্মন ছিল ওরা যদি আজকে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে সে নিরাপত্তা পেয়ে গেল দেখেছেন মহানুভবতা কাকে বলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম একটি উটের পিঠে চড়ে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করছেন নবীর সঙ্গে সওয়ারি হয়েছেন আজকে ছোট্ট একটি শিশু সাহাবি তার নাম হচ্ছে আজকের এই মহা উল্লাসের সময় আজকে এই মহা আনন্দ কোনো মুহূর্তে বিশ্বনবী কোনো সম্মানী মানুষের পুত্রকে সাথে নেননি তিনি তার উটের পিঠে চড়ালেন একজন এতিম যার বাবা লালিত পালিত হচ্ছিলেন সেই উসামা এতিম একজন দাসের পুত্র এতিম সেই এতিম কে আজকে আল্লাহর নবী উটের পিঠে নিজের পাশে বসালে নিজের সম্মুখে বসিয়ে দিলেন মানুষ যেন দেখে মনে না করতে পারে যে মোহাম্মদ সাল্লু আলিহাম ছিলেন উচ্চাভিলাষী মোহাম্মদ সাল্লাম ছিলেন দাম্বিক অহংকারী যে না তিনি নিজে এতিম ছিলেন এতিমের মর্ম ব্যথা তিনি বুঝতেন তাই আজকে একটি এতিম বালককে তিনি মানবাধিকার ফিরিয়ে দিলেন এতিমের জন্য তিনি সম্মানের হিমাগ্রী শিখর তৈরি করে দিলেন যে দেখো আজকে এই বিজয়ের মুহূর্তে মহা উল্লাসের মুহূর্তে মহানন্দের মুহূর্তে পৃথিবীর অন্য কেউ নেবির ছোয়ারির সামনে আসীন হলো না আসীন হলো একটি এতিম বাচ্চা সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা অহংকার বিবর্জিত একজন মানুষ কিভাবে পৃথিবীর বুকে একটি ভ্রাতিত্বপূর্ণ শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিল আজকের দিনে অন্য কোনো সেনাপতি হলে অন্য কোনো বীর বাহাদুর হলে তলোয়ার দিয়ে প্রতিশোধ নিয়ে কত মানুষকে কেটে কেটে তিনি চাক চাক করে ফেলতেন কিন্তু নেবিজি তিনি ভদ্রতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী ছিলেন তিনি বিনম্রতা কাকে বলে এর চরম রূপটা তিনি পৃথিবীর মাঝখানে তুলে ধরেছেন তিনি আজ বলে দিলেন হে মক্কাবাসী শোনো আমি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলছি আজকের দিনে তোমাদের উপরে কোনো প্রতিশোধ নেই সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন এ পর্যায়ে আমরা স্বল্প সময়ের জন্য ছোট্ট একটু বিরতি গ্রহণ করছি বিরতির পরে আবারও আমরা আমাদের আলোচনার ধারাবাহিকতায় ফিরে আসব ইনশাল্লাহ ততক্ষণ সঙ্গেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ ज्ञान मूल उत्सव पश्चिम मालिक श्रेष्ठतारुनसम्प्रचार सकाल साढ़े दस टाइमी नबीजी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर मोनी मुक्ता अबू हुरैरा रद्दियल्लाहु अनहु बोलें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चिन जीविति शिक्षा और तद दिनी शिक्षा और जन करे जन्नो कुनो पौत अबुलम्बुन करे अल्लाह ताला ता जन्नो चान्ना तेर पौत शहूज करे दिन सही मुस्लिम जो 
কোরআনের দৃষ্টি কোরআনের দৃষ্টি হাদিসের ভিত্তিতে একদিন আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে ধোঁয়া পূর্ব দিক থেকে বের হবে মারিয়ামের ছেলে ঈসা আলাই সালাম আবার নেমে আসবে দাজ্জালের কপালের উপরে কাপ मानुष निर्दिधाय पिता के हत्या कर लक्षण السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد شكرا درشك ستا والسلام بيرتير أجي بش نبي غشنا كوري دين لا تثريب عليكم اليوم آشكي تو ما درو پر اكونا پتش حد نهي تني بولا گلا ان شاب کچو مكار مانوش گلو एक बार ईदूर जमान भाई गोट्ते के भीतरे पलायन करे अनुरूप भावे शवाई चो हार मतो ईदूरे गोट्ते पलायन करे निजे देर जीवन बाचन और जन्म आज के शवाई बेकुल शवाई मने करे निया चेन मोहम्मद उब्नो अब्दुल्ला दिख बिजोई बेशे आज के मक्का जाई करे फिर ऐसे चेन शवाई के शेष करे देवे किंतु ना � अस्त्रेड झंझाना नहीं चल बिना मानुष के वाह है तो भय प्रदर्शन चल बिना घोषणा करे दिलेन एक ता जनरल मार्शी घोषणा कर लेन जरा इस्लाम कबूल करे ने भी तरह ने रापाद भेज आवे हेरे मेरे भीतर जरा प्रवेश करे बिने रापाद भेज आवे जरा घरे दरोजा बंद करे बोशे थक बे अस्त्रों तक करे तरह ने रापाद भे� जी ये की ये की मनुष अमार बड़ी तेज़ राज भी तराव निरापत्ता पावे अमी नवीजी जानी दुश्मन चलाम अमी नवीजी के सब चीज़ बेशी बेथा दानी करे चलाब सिद्दी दुश्वाहदा हज़रते हमज़ार हदी अल्लाह ताला अनु ओह देर युद्ध जिने शाहदत बरुद करे चले अबू सुफियाने दिस्त्री हिंदा तर बुक चिरी बख हिंदास के चिंता कर चें विश्व नवी की सब चीज़ ती बड़ो बेथा हमी दिए ची तार चाचा अमीरे हम जाके शोहित करे और आज के शेही हिंदा अमर शमी इस्लाम कबूल करे ची सुनते पे ची इन तो आमी तो अकुन इस्लाम कबूल करे नहीं किन तो विश्व नवी अमादेर क्या तो सम्मान दिलन अमादेर बाड़ी टके निरापत्त परबुट्टी थे इस्लाम कबूल करे चिलो मुस्लिम है गे चिलो की देखे बोलूँ तो इस्लाम एर नवीरे ही महान उभाव होता देखे तारे चारित्रिक बौद्धिष्टो देखे तारे बीनोम्रो शबाब देखे शुभ्रियो शुद्धी दर्शक स्रोता नवी जीवने आदर्श आज के क्या आमदर मास्कने आचे क्या हमरा भाभी तो हमरा एक तो भाभी राष्ट्रीय जीवन पर्यंत सबाई सब हिंसा परायण दाम्भिकता प्रदर्शन करते क्षमता प्रदर्शन प्रतिपक्ष के घायल करते तेले कले कौशले अवदमन करार्जन हीन नीति नैतिकता अवलम्बन करते दिधाबोध करीना महज अल्लाह अल्लाहर का क्षमा चाहिए अल्लाह सुबहाना हो ताला बोल चेन जरा रहमान एक प्रकीतो बंदा हो बे तादेव दुई नंबर बौशिष्ट हो बे तरा की कर बे ज़मीने रूपोरे तरा बिनों मरो भावे चला फिरा कर बे मानुष के ख़मा को रार भीतरे रोए चे महात गुन बिश्चे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ख़मा को रे दिए चलेन नेवीजी शंभीत हरा हुए गए लेन रक्तेर जामटे पदों जुगाल जुतार छाते आठ के गए छे इरकुमेक्टी कोरोन अवस्थार भीतर दिए हु रक्तक्त कॉलेबरे विश्वनवी 
পাহাড়ের সংরক্ষণকারী ফেরেস্তারা এসে বলছেন হে নবী বলুন তাইফের দুই প্রান্ত থেকে পাহাড় উত্তোলন করে আমরা এদেরকে পৃষ্ঠ করে দিই আপনার উপরে এই আক্রমণ আমরা আর বরদাস্ত করতে পারছি না আল্লাহ আমাদেরকে পাহাড়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন হে নবী বলুন আমরা এদেরকে নিশ্চিন্ন করে দিয়ে যাই বিশ্ব নবী সেদিন কত বড় বিনম্র মানুষ কত বড় ভদ্র মানুষ কত বড় সহিষ্ণু মানুষ ধৈর্যের সেই মূর্তমান প্রতীক তিনি সেদিন বলছেন ক্ষমা করে দাও ওরা জানে না তাদের নবীকে ওরা চিনতে পারেনি প্রতিপালক এই জন্য ওরা আমাকে রক্তাক্ত করেছে ওরা আঘাত করেছে প্রতিপালক তুমি ওদেরকে ক্ষমা করে দাও দেখলেন কত বড় ভদ্র মানুষ হতে পারে কত নম্রতার পরাকাষ্টা মানুষ প্রদর্শন করতে পারে বিশ্ব নবী সাল্লাম ছিলেন তার যাজ্জল্যমান মূর্তমান প্রতীক তাই আমরাও যদি নম্রতার এই স্বভাবটা আমরা সংরক্ষণ করতে চাই ইনসানে কামেল হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেতে চাই তাহলে আমাদের মধ্যেও নম্রতা শিখতে হবে প্রতিহিংসা পরায়ণ হলে চলবে না মানুষের উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করে অন্যকে হেহ প্রতিপন্ন করলে চলবে না অহংকারী হলে চলবে না নিরহংকার হতে হবে অনেক বিষয় আছে সমাজে যেগুলো আমাদেরকে অহংকারী করে তোলে আর তখন মানুষ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষ যখন অহংকারী হয়ে যায় তখন কিন্তু সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে রসুল সাল্লু আলিমের সময়ে কুফারে কোরেশদের ভিতর থেকে কোরেশ কাফের নেতৃবৃন্দ যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের কিন্তু অহংকারটাই ছিল সবচেয়ে বেশি বড় তারা বলতো আরে আর কেউ নবী হতে পারলো না একজন নিরক্ষর মানুষ নবী হয়ে গেলেন আমরা সুশিক্ষিত মানুষ আমরা বংশ কৌলিন্যে অনেক বড় ধরনের মানুষ সমাজের মানুষ আমাদেরকে প্রাধান্য দেয় আমাদেরকে তারা লিডার হিসাবে মানে তো আমাদের ভিতর থেকে কেউ নবী হলো না মোহাম্মদ উবন আবদুল্লাহ এতিম মানুষ তিনি নবী হলেন এটা তো মেনে নেওয়া যায় না এই যে অহংকারটা মানুষকে সত্য প্রত্যাখ্যান করতে সহায়ক হয় দুই নম্বর যখন মানুষ নম্রতা হারিয়ে অহংকারী হয়ে যায় তখন সেখানে সে অন্যকে নিজের তুলনায় হেও মনে করে তুচ্ছ মনে করে ছোট মনে করে তখনই অহংকারটা তার ভিতরে দানা বেঁধে ওঠে দেখুন আল্লাহ তৈরি করলেন তিনি তৈরি করে তিনি বলছেন আমি আদম আলাইহিসামকে সমস্ত জিনিসের নাম সমূহ শিখালাম সবকিছু তিনি জানেন সবকিছু তাকে আল্লাহ শিখালেন জাগতিক বস্তু নিচয় বলে যা কিছু আছে সব আদমের জানা ফেরিস্তারা এত কিছু জানতো না আল্লাহ সুবাহা আদমকে সম্মান প্রদর্শন করতে বললেন ফেরেস্তাদেরকে বললেন আদমকে তোমরা সিজদা করো সম্মানের সিজদা করো আদম আল্লাহ যেহেতু সিজদা পাওয়ার একমাত্র মালিক কিন্তু আল্লাহ যদি আবার নির্দেশ দেন কাউকে সিজদা করতে তখন তাকে সিজদা করা যায় তো তোমরা আদমকে সিজদা করো সাজাদু ইল্লা ইবলিস সমস্ত ফেরেস্তারা সেদিন সিজদা করলো কিন্তু ইবলিস সিজদা করলো না ইবলিস এত বড় আল্লাহর আবেদ হওয়ার পরেও ইবলিস সেদিন কি করলো সিজদা করতে পারলো না ফেরেস্তারা সবাই করলো আল্লাহর হুকুম মানলো ইবলিস মেনে নিতে পারলো না কারণ ইবলিস একটা বিষয় চিন্তা করলো এই বড়ত্বের চিন্তা করলো সমাজের মানুষ যেমন সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে নিজেদের বড়ত্বকে কেন্দ্র করে ইবলিসও আজকে আল্লাহর হুকুম অমান্য করছে নিজের বড়ত্বকে কেন্দ্র করে ইবলিস বলল আমাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর আদমকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে আগুন মাটির চাইতে অনেক বড় কারণ দেখুন আগুনের গতি ঊর্ধাকাশ আগুন জ্বালিয়ে দিলে ঊর্ধে গমন করে মাটি ফেলে দিলে নিচে পতিত হয় তাই সে অনুমান করল সে সর্বপ্রথম কেয়াস করে বুদ্ধি করে একটা 
যুক্তির আলোকে নিজেকে বড় মনে করতে শেখলো যে আল্লাহ আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে সুতরাং আমি বড় আর বড় ছোটকে সৃষ্টা করতে পারে না ছোট বরং বড়কে সৃষ্টা করবে আল্লাহ সুবহান সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন যাও তোমাকে আমি লানত প্রাপ্ত করে দিলাম কেয়ামত পর্যন্ত তুমি লানত প্রাপ্ত যেহেতু তুমি আল্লাহ সুবহান হুকুম অমান্য করেছো অহংকারী হওয়া যাবে না বরং হতে হবে বিনয়ী অন্যের সেবা আনুগত্য করাকে নিজের জন্য অপমানজনক মনে করা এটা অহংকারের আর একটি কারণ অহংকারের অনেক নিদর্শন রয়েছে তন্মধ্যে তিন নম্বর নিদর্শনটা হচ্ছে অন্যের সেবা করা বা আনুগত্য করা নিজের জন্য খুব অপমান কর মনে করা এহ আমি অমুক আমি এই পাশ আমি ওই পাশ আমার পদবি এই আমি অমুক অফিসার আমি তার কথা শুনব আমি অমুকের সেবা করব আমি পদস্থ কর্মকর্তা আমার অফিসের একজন পিয়ন আমার অফিসের একজন সামান্য কর্মচারী আজকে অসুস্থ হয়েছে আমি তাকে দেখতে যাব সেবা করব তাহলে তো আমি ছোট হয়ে যাব এভাবে মানুষ অহংকারী হয়ে ওঠে আর অহংকারী যখন হয়ে ওঠে তখন সে আর ইনসানে কামেল হতে পারে না তাই ইনসানে কামেলের দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য যখন হাও না তারা জমিনের বুকে যখন চলাফেরা করবে বিনম্র ভাবে চলাফেরা করবে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা এই পঞ্চম পর্বের এখানেই ইতি টানতে চাচ্ছি আপনি কি ইসলামী শেরিয়ার সেই সব মহান লক্ষ্য নীতিমালা ও কল্যাণকর দিকগুলো জানতে চান তাহলে দেখুন ইসলামী শেরিয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালা সংক্রান্ত আমার আলোচনা বাংলার পর্দায় সেই আদর্শ নীতিমালা যা মানবতার সব সমস্যার সমাধান করে দিল ইসলামী শারিয়ার নীতিমালা আজ রাত সাড়ে নটায় পুনঃ সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় Saturdays provide. In Britain, we are facing one big problem. That are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply.